ಅವರು ಏನು ಬುನಿಯಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಪಂಚವಾಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಡತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅವರು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದವರು ಬಡತನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವರವ್ರ ಜನನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಿನ ದಿನ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ತೊಂದರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುಕ್ರಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ದೇಶ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆ ಪಾಪ ಇವರು ಅದ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ಜೋಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಂದು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇ ಡಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಂಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಡ್ರಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ತಿಂದು ತೇಕೊಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಇ ಡಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭಾರತ ಜೋಡು ಯಾತ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಾಟದಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಜನ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರು ಅವರೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ಜನ ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತದಾಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಇಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಯುವಕರಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ತರಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೃಪಲಾನಿದ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೇಸರಿದ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಂದು ಒಂದಿರ್ ಐತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಂಗ ಇವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಾದಿ ಮಾತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದು ಏನು ನಾವು ಇದೇನು ವಾರ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪದ್ಧತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಲಿಂದ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ನಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಮಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಇದು ಸರಿ